హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మీద వీడియో చేయబోతున్నాను సో కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కొద్దిగా లెంగ్దీ వీడియో అవ్వచ్చు సో ఇందులో నేను మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటాను సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నుంచి కొంత డేటా అలాగే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో మనకి కావాల్సిన డేటా మోస్ట్లీ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అలాగే కొన్ని చోట్ల మనం ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేం ఉన్నాయి అని తెలుసుకుంటంలో మనం ఈ వెబ్సైట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి నెంబర్స్ ఈజీగా అనలైజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మనకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో డీటెయిల్స్ గా నెంబర్స్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఈజీగా కొన్ని రేషియోస్ ఉంటాయి కదా సో రేషియోస్ ని మనం ఈజీగా తీసుకోవడానికి కొద్దిగా నేను ఈ స్క్రీన్ ఎయిర్ యూజ్ చేస్తాను అలాగే దీని కంపారిజన్ దీని యొక్క పియర్స్ గురించి ఈ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ గురించి సో ఇలాగ కంప్లీట్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో మనకి ఏమేమి అవసరము అనేది కంప్లీట్ గా నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను సో ఇవాళ ఈ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వీడియోలో ఓకే సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో వరకు చూడండి సో కంప్లీట్ గా మీకు ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ ఏంటో ఇన్ అండ్ అవుట్ నేను మీకు చెప్తాను అలాగే మీరు ఇంకొక రిపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ మన క్రిసిల్ నుంచి వచ్చిన ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ మీద రిపోర్ట్ సో వాళ్ళు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ గురించి ఏం మాట్లాడారు అలాగే కాంపిటీషన్ ఈ కంపెనీకి కంపెనీకి కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది అనే విషయం కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా ఈ మన ఛానల్ ఇంతకు ముందు నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ కూడా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఎస్పెషల్లీ మనకి స్వింగ్ ట్రేడింగ్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే నిఫ్టీ పై నా ఒపీనియన్స్ సో ఇలాగ చాలా వీడియోస్ నేను చేశాను సో డెఫినెట్ గా అవన్నీ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి అని నా ఉద్దేశం మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అలాగే మిగిలిన వీడియోస్ కూడా డెఫినెట్ గా చూడండి మీకు ఎంతో విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ గానే వీడియోలో నేను ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ గురించి అలాగే హెడ్జింగ్ గురించి అలాగా మనం ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ ని ఎందుకు తప్పు తప్పుగా తీసుకున్నాము ట్రేడింగ్ యొక్క పాజిటివ్స్ అన్ని కూడా నేను ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో నేను మాట్లాడడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇక్కడ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క వెబ్సైట్ సో ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ జనరల్ గా మనకి మెయిన్ గా దీని రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ ఎక్కువ మనకి కేబుల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి హౌస్ హౌసెస్ లో వాడతాం ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ సో వాటిల్లోను అలాగే ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి వైర్స్ అండ్ కేబుల్స్ అన్నారు చూడండి వైర్స్ అనమాట మనకి ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతారు మనకి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతాము అలాగే మనకు హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ కోసం వాడతాము సో ఈ మనం ఎన్నోసార్లు ఈ ఫినోలెక్స్ అని చెప్పి మనం ఈ బ్రాండ్ విన్నాము సో అలాగే ఈ ప్రొడక్ట్స్ లో ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వైర్స్ కేబుల్స్ కు వచ్చేసి ఆ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మన టెలిఫోన్ కేబుల్స్ కానివ్వండి బ్రాడ్బ్యాండ్ కేబుల్స్ కానివ్వండి ఇలాగ వేరియస్ మనకి కేబుల్స్ అనేవి చాలా డిమాండింగ్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అలాగే వైర్స్ కూడా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ మీద ఈ అర్బనైజేషన్ మీద ఈ వైర్స్ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ ఉన్న స్కో స్కోప్ ఉన్న బిజినెస్ ఇది సో వైర్స్ వైర్స్ దట్ డోంట్ క్యాచ్ ఫైర్ అని చెప్పి ఇంతకు ముందు మనం వీడియోస్ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా చూసుంటాం దీని మీద అలాగే స్విచ్చెస్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఫ్యాన్స్ ఎంజి ఎంసిబీస్ వాటర్ హీటర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫినోలెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు రీసెంట్ గా ప్రొడక్ట్స్ ఇవి ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాన్స్ ఈ సెగ్మెంట్స్ లో అయితే ఈ ఎలక్ట్రికల్ కన్జ్యూమబుల్స్ లో రీసెంట్ గా వీళ్ళు ఎంటర్ అవటం జరిగింది సో చూద్దాము అసలు ఏంటో ఈ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ యొక్క అనాలిసిస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాను సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో మనకి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ తెలుసు కదా చైర్మన్స్ మెసేజ్ అని చెప్పి సో డెఫినెట్ గా చైర్మన్ మెసేజ్ నేను మళ్ళీ కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్తాను సో బట్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అనాలిసిస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కూడా ఒకసారి ఎలాగ మనం చదవచ్చు అనే విషయం కూడా ఇంకొకసారి మనం ఇంతకు ముందు ఎన్నో సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాము బట్ ఇంకొకసారి మనం ఇందులో కూడా ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అండ్ అనాలిసిస్ దగ్గరకు వచ్చాను సో ఇందులో జనరల్ గా ఈ మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అనాలిసిస్ లో మనకి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సినేరియో అలాగే ఇండియన్ ఎకనామిక్ సినేరియో గురించి మాట్లాడారు సో ఇంతకు ముందు మనం చేసుకున్న ఫండమెంటల్ వీడియోస్ ఎన్నిట్లోనో ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్ గా
2017-18 की सेवन पॉइंट ग्रेटर दैन सेवन मन की जीडीपी उन्हें सो कमिंग इंटरटेन कमिंग ईयर लो मन की 2019-20 देखिए देखिए मन की सेवन पॉइंट एट नहीं लाख बोलते ये 2019-20 की सेवन पॉइंट एट नहीं अलग ही 2018-19 नहीं सोच रहा मन की सेवन पॉइंट फोर एंड चेप्पी अलग है डिफरेंट डिफरेंट का मन की जीडीपी एक्सट्रापोलेट चास्ट नर बट ओके डी गुड बेट कौन डी रेंज लो ग्रोव तो नहीं उन्तुं दी इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन अ ग्लोबल सिनेरियो ओके ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो लो ग्लोबल का मानिक कन का आ डाउन डाउनटर्न रा लाइक का रावचु लाइक बताए रिसेशन रावचु व्हाट इन लो कुछ ओ एच हेचु तक लूँटा है क्या नहीं बट ऑने फाइव ईयर बेसिस का नहीं टेन ईयर बेसिस चाला मल्टीफोल्ड का ग्रो होता ही सो अंधकार जब भी कंपनीज ग्रो होते हैं स्टॉक मार्केट्स को ग्रो होता ही सो इन दिलो डिटेल का ने नंबर्स लो क्या लट लेते बट इन एंड अराउंड सेवन परसेंट नोंड अच्छो लाइक बताएं अगर ना ग्लोबल डाउनटर्न रहा हो चुका लाइक बताएं रेसिशन वाला मेकिंग ना एक्स्ट्रा एक्स्ट different global scenarios may be 6% or 5.5% at the most down our ranges are well but one or two years may be that is the most down so this is my view of the Indian economy scenario so definitely you will be able to see the annual report so definitely you will be able to see the annual report so now the business of the company कर चुके हैं ना ये इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड कम्युनिकेशंस ओके डी कंपनी मेनली ऑपरेट्स इन टू सेगमेंट्स इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड कम्युनिकेशन केबल्स ओके सो इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर चूस एंकर इन दिलो मान के इंडस्ट्रीज़ लो वाड़ तारो कंस्ट्रक्शंस लो वाड़ तारो सो वेरियस एप्लिकेशंस मान अंदर की दिल से 5000 मेगावाट्स की यूज़ जैसे मान के ये वन टर पावर स्टेशंस यूज़ जैसे भी ट्रांसफॉर्मर्स की यूज़ जैसे भी वाटिक कोड़ा वील लो रिसेंट का वाटिक प्रोडक्शन कोड़ा ने वे स्टार्ट चीज़ आया हूँ अधिक कोड़ा ने नहीं को कुछ मुंद की वीडियो लो मुंद के लिए कुछ दिन ने वाटिक रिंच कोड़ा फ्रेंड्स इन दिलो मैं कुछ सारी आह का चिन्ना दी चुप इस तरह नो सो कौन तमंदे इन तक मुंड फिनोलेक्स केबल्स ने नो मान गा पोर्टफोलियो लो सजेस्शेस है नो ओके सो पोर्टफोलियो लो सजेस्शेस ना पुरु आह वालो प्रमोटर होल्डिंग तक को उन्दे नट्टू चेप पेरो सो इकड़ चोड़ अंडी प्रमोटर होल्डिंग मान की 35.86 ओके 35 परसेंट अंगुन्दो सो 35 परसेंट प्रमोटर होल्डिंग अन्य उन्दी बट ओक्सर मेरे को दिगा डिटेल का दिन में द एनालिसिस शेष ते गन का सो ओक्सरी आह आ प्रमोटर होल्डिंग एक्जेक्टली � शेयर होल्डिंग पैटर्न ओके कर शेयर होल्डिंग पैटर्न लो क्या लंडे सो इकर जो उन्हें प्रमोटर होल्डिंग का 37 परसेंट आना रो के 35 37 व्हाट इज़ व्हाट एवर इट इज़ ओके इन दिलो 37 परसेंट आना रो इकर जो उन्हें इन दिलो प्रमोटर विथ हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर चोरण्ड ओके सो इकड़ हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ देखिए देखिए रे 15 परसेंट इकड़ 36 परसेंट इकड़ 50 इकड़ 15 परसेंट सो दिन पैरेंट कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ओके फिनोलेक्स केबल्स करना कंपनी करना मुंडू उनको कंपनी दिन पैरेंट कंपनी केवल उन 36 परसेंट का दो 36 परसेंट प्लस 15 परसेंट, विच इज़ फ्रॉम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, ओके? सो दिन बट्टी भी लकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग हो चेसी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ और फिनोलेक्स केबल सेम प्रमोटर्स, सो प्रमोटर होल्डिंग हो चेसी 51 परसेंट, ओके? बट ये कंपनी लो 35 परसेंट है निंदक चुपिं अधिक उड़ा लिस्टेड कंपनी का दन कोणी आप उड़ 51 परसेंट चोपें जोच प्रॉब्लम ले सो सो मान के एंटरटेन वन्नी का द इम्पोर्टेंट मान के इम्पोर्टेंट एंटरटेन प्रमोटर होल्डिंग विच इज़ 51 परसेंट आधा उक्त एक गुड बेट कोणी सो आधे आधे चप चप पालन को ना नो के फ्रेंड्स सो नेक्स्ट कंपनी डिटेल्स लो के� ओके सो कंपनी हैज रिसेंटली एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट्स ओके मान के लैम्प्स इलेक्ट्रिकल 
స్విచ్చెస్ ఫ్యాన్స్ వాటర్ హీటర్స్ స్విచ్ గేర్స్ వీటన్నిట్లోకి ఈ కంపెనీ అనేది వెళ్ళింది బట్ ఇది ఏంటంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద దీనికి ఏంటంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అనమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి నేను మీకు చూపిస్తాను ఎంత పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఇంకొకటి ప్రోడక్ట్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ గుర్తుంది కదా ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ కన్స్యూమర్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్స్ అనమాట ఫ్యాన్స్ లాంటివి స్విచ్చెస్ లాంటివి ఓకే అది గుర్తుపెట్టి ఆ తర్వాత ఇది ఒక కాపర్ ఇది చూడండి సిసిసి రాడ్స్ అనమాట క్యాస్ట్ కాపర్ రాడ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి కంటిన్యూస్ క్యాస్ట్ కాపర్ రాడ్స్ సో ఇది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఈ ఈ కాపర్ రాడ్స్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది అంటే రా కాపర్ ని తీసుకొని కాపర్ రాడ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఈ కాపర్ రాడ్స్ ఇప్పుడు మనకి చూసారు కదా మీరు కేబుల్స్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ లో కాపర్ యూస్ చేస్తారు ఓకే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇదిగో ఈ పైన కనిపిస్తుంది చూడండి ఇవన్నీ కూడా కాపర్ అనమాట సో కాపర్ కాపర్ మనకి ఈ ఈ కేబుల్స్ లో వాడతారు అనమాట సో దీని వల్ల ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి మంచి క్వాలిటీ యొక్క కాపర్ వీళ్ళకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళు బయట వాళ్ళకు కూడా సప్లై చే చేస్తారు ఈ కాపర్ రాడ్స్ ఈ కేబుల్స్ లో వాడటానికి అలాగే వీళ్ళు బల్క్ గా తీసుకుంటారు అనమాట ఓకే బల్క్ గా కాపర్ ని కాపర్ ని బల్క్ గా పర్చేస్ చేసి ఈ కాపర్ రాడ్స్ రూపంలో తయారు చేసి వీటిల్ని ఈ కేబుల్స్ లో వాడటానికి యూజ్ చేస్తారు సో దీని వల్ల ఏంటంటే దీనికి ప్రైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు లాస్ట్ కొన్ని ఒక టూ త్రీ వీక్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ఒక వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఏదో కంపెనీ నాకు గుర్తులేదు సమ్ కంపెనీ అనమాట విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కేబుల్స్ ఇదే కేబుల్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ నేను ఆ కంపెనీ వెళ్ళి చూశాను సో చూసినప్పుడు ఏంటంటే దానికి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో ఎందుకంటే దీనికి వాటికి ప్రైసింగ్ పవర్ ఉండదు వాటి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కాపర్ ప్రైస్ మీద ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్కువ రేట్స్ లో వీళ్ళు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎక్కువ రేట్స్ లో వీళ్ళు పర్చేస్ చేయొచ్చు ఈ కాపర్ అనేది సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళకి రా మెటీరియల్ ప్రైజింగ్ కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట ప్రైసెస్ ఓకే సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద కంపెనీస్ ఇలాంటి రా మెటీరియల్స్ విషయంలో ఇలాంటి పెద్ద 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 కంపెనీస్ కి ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రా మెటీరియల్స్ వాళ్ళు బల్క్ గా పర్చేస్ చేస్తారు ఇందులో హెడ్జింగ్ కూడా వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు బై హెడ్జింగ్ కూడా వాళ్ళు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక దాని కంపెనీ యొక్క పియర్స్ కూడా చూడండి సో ఇందులో నేను కేఈఐ కేబుల్స్ యొక్క మార్జిన్స్ అలాగే హ్యావెల్స్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను దీని కాంపిటీటర్స్ లాగా అంటే నియర్లీ కాంపిటీటర్స్ కాదు సమ్వాట్ కాంపిటీటర్స్ ఇంకొకటి స్టే స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ ఉంది కదా ఆ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేయను ఎందుకంటే దానికి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఎక్కువ దానికి ప్లెడ్జింగ్ లో ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ద కంపెనీ ఇది చూడండి చూ చెప్పాను కదా క్యాష్ కాపర్ రాడ్స్ యొక్క ప్లాంట్ ఉంది గోవాలో ఓకే సో ఇంకొకటి ద కంపెనీ రిలెంట్లెస్లీ స్ట్రైవ్స్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ టెక్నికల్ కాంపిటెన్సీస్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ కంటిన్యూస్ గా న్యూ టెక్నాలజీస్ తీసుకురావటానికి ఎంతో శ్రమ పడుతుంది అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క డైవర్సిఫికేషన్ మీరు చూసినట్లయితే కేబుల్స్ ఫస్ట్ ఈ కంపెనీ కేబుల్స్ అనేవి మ్యానుఫాక్చర్ చే చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాం చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ లో ఇది ఉంది ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ లోకి ఇది వచ్చింది ఆ తర్వాత కాపర్ రోడ్స్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్చెస్ ల్యాంప్స్ వీటన్నిటిలోనూ ఇది వచ్చింది సో ఇందులో చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే డైవర్సిఫికేషన్ మంచిది కాదు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే డైవర్సిఫికేషన్ నాకు అస్సలు నచ్చదు ఎందుకంటే డైవర్సిఫికేషన్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏదైనా కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సైడ్ ఉంది ఎక్సైడ్ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీస్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది రైట్ సో అంటే బ్యాటరీస్ కి అసెంబ్లీ చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి సో బ్యాటరీస్ రిలేటెడ్ కంపెనీ అది సో అది డైవర్సిఫై అని చెప్పి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ లో కూడా వెళ్ళారు సో అలాంటి డైవర్సిఫికేషన్ అనేది అలాంటి డైవర్సిఫికేషన
ఆ కంపెనీకి అవంతి ఫీడ్స్ కంపెనీకి ఇంత ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది సో అందులో మేము అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ చేస్తాము అన్నట్లు చెప్తున్నారు అనమాట సో అలాంటివి నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు సో అలాగే కేఆర్బిఎల్ కంపెనీ కూడా ఇంతకుముందు మనం ఎంతో కాలం క్రితం డిస్కస్ చేసాం కేఆర్బిఎల్ కూడా రైస్ రిలేటెడ్ కంపెనీ బట్ అది విండ్ పవర్లోను వాటిల్లోను రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ రిసోర్సెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటుంది సో అలాంటి మేబీ పాజిటివ్ అవ్వచ్చు బట్ అలాంటి వాటికి కొద్దిగా దూరంగా ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం సో ఇక్కడ కూడా ఈ కంపెనీ కూడా డైవర్సిఫికేషన్ అయింది బట్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డైవర్సిఫికేషన్ అయింది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఓకే సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ నుంచి తర్వాత హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ లోకి ఇక్కడ చూడండి హెవీ డ్యూటీ వోల్టేజ్ కేబుల్స్ లోకి వెళ్ళింది ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ కూడా జనరల్ గా రిలేటెడే ఆ తర్వాత కాపర్ రోడ్ సో కాపర్ రోడ్స్ కూడా దీని రా మెటీరియల్స్ కోసం దీనికి అవసరం సో ఇది రిలేటెడ్ ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్చెస్ ల్యాంప్స్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వీటికి ఆల్రెడీ ఇది లాస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ గా వీళ్ళు బిజినెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సో రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ లో వీళ్ళు వీళ్ళు డైవర్సిఫై అవటం లో నాకు నా దృష్టిలో రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ లో డైవర్సిఫై అవటం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం జనరల్ ఐడియా కోసం సో ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఇది సో ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఎలక్ట్రికల్ ప్యానల్ సో ఇవన్నీ సబ్మర్సిబుల్ పంప్స్ ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ సో వీటన్నిటిలో కూడా ఈ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు టెలిఫోన్ కేబుల్స్ ల్యాన్ కేబుల్స్ ఆ తర్వాత కయాజియల్ కేబుల్స్ స్పీకర్ కేబుల్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ సో విసాట్ కేబుల్స్ శాటిలైట్ అవి డిషెస్ ఉంటాయి కదా వాటి కేబుల్స్ అలాగే సీసీటీవీ కేబుల్స్ సో ఈ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ బిజినెస్ ఇప్పుడు గ్రో అవుతుంది సో ఎంత పర్సెంట్ ఉందో చూపిస్తాను అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వీళ్ళకి లాభం ఎక్కువ అంటే మార్జిన్ ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ నుంచి వీళ్ళకి మార్జిన్ ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో ఆ తర్వాత కాపర్ రాడ్స్ ఇవన్నీ రా మెటీరియల్ ఫర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆఫ్ కాపర్ బేస్డ్ కేబుల్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అలాగే ల్యాంప్స్ స్విచ్చెస్ ఎలక్ట్రికల్స్ వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ తెలుసు మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యాన్స్ స్విచ్ గేర్స్ వాటర్ వాటర్ హీటర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ బిజినెస్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో కమ్యూనికేషన్ బిజ్ కేబుల్ బిజినెస్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది సో చూడండి ఈ కంపెనీకి ఎక్కువ మార్జిన్స్ కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ మీద ఎక్కువ మార్జిన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో అదే విధంగా ఈ రెవెన్యూస్ కూడా వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయబోతున్నారు సో దట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ కంపెనీ ఓకే సో అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ యొక్క సేల్స్ గురించి మాట్లాడారు ఓకే అలాగే కంపెనీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ యొక్క సేల్స్ గురించి మాట్లాడారు అలాగే కాపర్ రాడ్స్ యొక్క స్కేల్ సేల్స్ గురించి మాట్లాడారు ఓకే సో ఈ కంపెనీ జాయింట్ వెంచర్ ఇక్కడ చూ ఇక్కడ చూడండి ద కంపెనీ జా జేవి విత్ జే పవర్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఓకే రెండు జే జాయింట్ వెంచర్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో కోర్నింగ్ అనమాట సో అది వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కోర్నింగ్ అనమాట ఒకటి కోర్నింగ్ యుఎస్ఏ కంపెనీ ఓకే సో ఇది ఒక జాయింట్ వెంచర్ ఆ తర్వాత జే పవర్ సిస్టమ్స్ అనమాట ఇది వచ్చేసి జపనీస్ కంపెనీ సో వీటి ఈ రెండింటి యొక్క జాయింట్ వెంచర్ ఉంది ఇప్పుడు జే పవర్ సిస్టమ్స్ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా మనకి ఏమంటారు ఇక్కడ చూడండి జే పవర్ సిస్టమ్స్ విల్ స్టిల్ రిక్వైర్ టైమ్ టు స్టెబిలైజ్ అండ్ బికమ్ ప్రాఫిటబుల్ ఓకే సో అండ్ విల్ కంటిన్యూ టు నీడ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూజన్ సో ఇదే నాకు నచ్చింది సో ఈ జే పవర్ సిస్టమ్స్ మనకి దగ్గర దగ్గరగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి మీకు నేను సో టూ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఈ కంపెనీ జాయింట్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేసింది సో అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను పైన మెన్షన్ చేస్తుంటారు సో స్టిల్ అది ఇక్కడ మనకు చూడండి ది లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ సో విల్ స్టిల్ రిక్వైర్ టైమ్ అంటున్నారు దగ్గర దగ్గర టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ అక్కడ మనకి ఈ కంపెనీ ఇంకా ఏమంటారు ఈ ఫైనాన్షియల్స్ పాజిటివ్ గా రాలేదు ఇంకా లాస్ మేకింగ్ లోనే ఉంది సో దీనికి ఏమంటున్నారు చూడండి అండ్ విల్ కంటిన్యూ టు నీడ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూజన్ సో ఏదైతే ఈ ఫినోలెక్స్ కేబుల
ప్రస్తుతం షార్ట్ టర్మ్ లో చూసినట్లయితే స్టిల్ ఏంటి వీళ్ళు లాస్ మేకింగ్ అందుకని క్యాపిటల్ అనేది ఎరోడ్ అవుతుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో మనకి లాంగ్ టర్మ్ లో ఈ కంపెనీ మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ తీసుకొస్తుంది అని వీళ్ళు నమ్ముతున్నారు సో ఇదొకటి ఇదొకటి నెగిటివ్ అనేది చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇంకొకటి ద జాయింట్ వెంచర్ విత్ కోర్నింగ్ ఎస్ఐఎస్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఈ కంపెనీ యొక్క జాయింట్ వెంచర్ లో ప్రస్తుతానికి ఈ కంపెనీ అంటే ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ లో ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనమాట సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ మేకింగ్ కంపెనీ సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి ప్రాఫిట్స్ లోనే ఈ ఈ జాయింట్ వెంచర్ అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రాఫిట్ లోనే ఉంది చూడండి ఇది అచీవ్డ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ లెవెన్ వన్ వన్ త్రీ మిలియన్ అంటే దగ్గర దగ్గర టెన్ క్రోర్స్ ఈ ఈ జాయింట్ వెంచర్ లో వీళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది పాజిటివ్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ వచ్చేసి టూ టూ థర్టీ సెవెన్ అంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వందల ముప్పై ఏడు మిలియన్ సేల్స్ అనేవి వీళ్ళు జనరేట్ చేశారు సో అంతకు ముందు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో అయితే టూ టూ థౌజండ్ మిలియన్ ఓకే టూ థౌజండ్ మిలియన్ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల కోట్లు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో సేల్స్ వచ్చాయి అలాగే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఈసారి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లో సేల్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఇది పాజిటివ్ గానే ఉంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీనికి ఈ ఎస్ఏఎస్ కోర్నింగ్ ఎస్ఏఎస్ కంపెనీ పాజిటివ్ గానే ఉంది బట్ లాస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ గా ఈ జే పవర్ సిస్టమ్స్ అనేది ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో వాట్స్ అని చెప్పాను కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో వాట్స్ వోల్టేజ్ కేబుల్స్ హై వోల్టేజ్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలీ పాలీ థైలిన్ ఇన్సులేటెడ్ పవర్ కేబుల్ సో జనరల్ గా ఇవేంటంటే మనం ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ మనకి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లోను వాటర్ లోను వాడతారు సో అదైతే ఇంకా స్టిల్ లాస్ మేకింగ్ లోనే ఉంది సో ఇది కొద్దిగా గమనించాల్సిన విషయం ఓకే ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ యొక్క కీ స్ట్రెంగ్స్ చూడండి స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ నేమ్ మనకు అందరికీ తెలుసు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ వైడ్ ప్రొటెక్ట్ వైడ్ ప్రొటెక్ట్ పోర్ట్ఫోలియో చెప్పాను కంపెనీ క్వాలిటీ కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా సో వీళ్ళకి క్వాలిటీ యొక్క రా మెటీరియల్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ నెట్వర్క్ మీకు చూపిస్తాను దగ్గర దగ్గర టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఈ కంపెనీ కింద ఉన్నారు ఓకే అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రా మెటీరియల్స్ కూడా వీళ్ళే పొందటము సో వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గర సిసి రాడ్స్ పివిసి కాంపౌండ్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఎఫ్ఆర్పి రాడ్స్ సో ఇవి అన్నిటికి క్వాలిటీ కంట్రోల్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది అలాగే ఇంతకు ముందు మనం డిస్క డిస్కస్ చేసుకున్నాము డైవర్సిఫైడ్ ఉంది ఓకే సో గ్రోత్ గ్రోత్ ఈ కంపెనీ లో గ్రోత్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ అలాగే ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇంప్రూవ్డ్ మార్జిన్ ఓకే సో అలాగే డ్యూ టు న్యూ ప్రొడక్ట్ లాంచెస్ సో న్యూ ప్రొడక్ట్ లాంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్స్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ కానివ్వండి కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటి త్రూ ఆల్ దీస్ వీళ్ళకి మార్జిన్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయినాయి కంపేర్ టు వీళ్ళ కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కేబుల్స్ బిజినెస్ ఉంది కదా వాటికన్నా కానీ ఈ వీటిల్లో వీళ్ళకి ఎక్కువ లాభాలు అనేది వస్తుంది కస్టమర్ ప్రిఫరెన్సింగ్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజింగ్ ఓకే డైనమిక్ అప్రోచ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ డిపెండబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే సో ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ అనమాట ఈ బిజినెస్ లోకి వీళ్ళకి ఓకే ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ లెవెన్ వన్ పాయింట్ వన్ కేవీ టు సిక్స్టీ సిక్స్ కేవీ వరకు వీళ్ళు వోల్టేజ్ కేబుల్స్ ని వీళ్ళు తయారు చేయగలరు అని చెప్తున్నారు ఓకే సో పర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారంగా మనం చూద్దాము సో పర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారంగా మనం నెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా మనకు ఉన్నాయి అప్పుడు నంబర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే మార్జిన్స్ హవ్ ఎవర్ స్ట్రాంగ్ విత్ ఓకే సో అవుట్లుక్ చూద్దాం సో ఈ కంపెనీ వీళ్ళ అవుట్లుక్ ఏమంటే ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఇస్ ద ప్రైమరీ బిజినెస్ ఇందాక చూసాం కదా ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ దగ్గర దగ్గర మనకి సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ సో ఇది ప్రైమరీ బిజినెస్ వీళ్ళకి సో అది మనం గమనించాలి సో ప్రైమరీ బిజినెస్ ద ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఇస్ ద ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇది కంపెనీ ద ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఫైండ్ అప్లికేషన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో వాడతారు ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీస్ లో అగ్రికల్చర్ లో పవర్ ఇండస్ట్రీస్ లో అలాగే మన అలాగా హోమ్ హోమ్స్ లో వాడతారు సో వీటిల్లే వీటన్నిటిలో వాడతారు సో జనరల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఈ కేబుల్స్ కేబుల్స్ అండ్ వైర్ యొక్క ఈ ఇండస్ట్రీ దగ్గర దగ్గ
బాగా అనేవి తెలుస్తాయి చూడండి టూ ప్రిన్సిపల్ రిస్క్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఒకటి కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ లార్జ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ సో అన్ఆర్గనై అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ మంచి కాంపిటీషన్ ఉంది సో అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లే ప్లేయర్స్ అంటే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అనమాట ఓకే లోకల్ గా చేసేవి కానివ్వండి లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా లిస్టెడ్ కానివి ఉంటాయి కదా సో వాటిల్ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ అంటారు అండ్ హై వాలటైలిటీ ఇన్ కమాడిటీ ప్రైజెస్ సో ఈ రా మెటీరియల్ మెయిన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ అన్ని కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను మన చూద్దాం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళ కాస్ట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ మనకి రా మెటీరియల్స్ లో ఎక్కువ మనకి ఈ కాస్ట్ రా మెటీరియల్స్ నుంచి ఈ కాస్ట్ వస్తుంది సో ఆ వాటిల్లో మనకి ఈ కమాడిటీ ప్రైసెస్ సో కాపర్ ప్రైస్ వేరీ అవుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి నష్టాలు అనేవి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నారు ఓకే సో అలాగే కంపెనీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ నీ షీట్ సెల్ఫ్ ఓకే ది కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ అంటే పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ అంటే త్రూఅవుట్ ఇండియా throughout India వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఈ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ పొజిషన్ లో ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే జిఎస్టీ రావటం వల్ల అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ కి పెద్ద దెబ్బ పడ దెబ్బ పడింది సో వాటి వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా జి అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ కూడా అంటే మీకు అర్థం కాకపోతే ఇందులో ఎక్కడైనా కానీ ఈ అనాలిసిస్ లో మీకు ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే తప్పకుండా మీరు కామెంట్స్ లో చెప్పండి డెఫినెట్ గా నేను దాన్ని టేక్ అప్ చేస్తాను ఓకే సో అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ కి జిఎస్టీ వల్ల పెద్ద దెబ్బ దెబ్బ పడింది ఎందుకంటే జిఎస్టీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్స్ కూడా పే చేయాలి వస్తుంది ఇంతకు ముందు పెద్ద ట్యాక్సెస్ వాళ్ళు ఏమి పే చేయ పే చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు దాని వల్ల ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు చీప్ గా ఇవ్వటానికి చూసేవాళ్ళు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కేబుల్స్ అండ్ వైర్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర దగ్గర మనకి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అవుతుంది సో ఇవి అలాగే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ మనకి చూడండి శాటిలైట్ కేబుల్స్ ల్యాండ్ కేబుల్స్ వీటిల్లో మనం యూస్ చేస్తాం అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాస్ లో యూస్ చేస్తున్నారు సో ఇవి ఓకే సో అలాగే ఈ యొక్క ఎబిట్టా లెవెల్స్ చూసినట్లయితే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఎబి ఎబిట్ లెవెల్స్ కూడా పాజిటివ్ గా అంతకు ముందు నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ నుంచి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కి గ్రో అవటం జరిగింది అలాగే అవుట్ లుక్ చూసినట్లయితే మనకి వైర్ లైన్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ అనేది మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది సో వైర్ లైన్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ అలాగే వైఫై హాట్ స్పాట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి స్మార్ట్ సిటీస్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది అలాగే వన్ జీబీబీఎస్ గ్రామ పంచాయతీస్ అలాగే టూ గ్రామ పంచాయతీస్ అలాగే హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ కీ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే వీటన్నిటికీ అలాగే బిసైడ్స్ ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ సో ఇవ వీటన్నిటికీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మనకి మంచి గ్రోయింగ్ సెక్టర్ అనమాట కేబుల్స్ కానివ్వండి కేబుల్స్ అలాగే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రోయింగ్ సెక్టర్ అలాగే కాపర్ రోడ్స్ సెగ్మెంట్ కానివ్వండి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ సెగ్మెంట్ కానివ్వండి ఫ్యాన్స్ స్విచ్ గేర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రోయింగ్ ప్రొడక్ట్స్ గ్రోయింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఈ కంపెనీ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఈ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందో కేబుల్స్ కానివ్వండి అలాగే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ ఆ తర్వాత ఈ కాపర్ రాడ్స్ ఆ తర్వాత ఇవి ఏవైతే కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నాయో కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా గ్రోయింగ్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ వీటి డిమాండ్ ఏది కూడా నియర్ టర్మ్ లో కానివ్వండి లాంగ్ టర్మ్ లో కానీ వీటి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుందే గాని తగ్గే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఓకే సో సమ్మరీగా పరంగా చూసినట్లయితే ద కంపెనీస్ ప్రైమనీ బిజినెస్ ఇన్ టు సెగ్మెంట్స్ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ గవర్నమెంట్ ట్రస్ట్ ఏరియాస్ అండ్ కో టు ద కన్ countries infrastructure development so are they will chip now the business is highly essential for enabling the country to sustain its growing economy okay so besides with massive allocation of 5.9 so the get the six lakh crores government and the infrastructure development ki use yes then they okay towards smart cities can even day they not can even day so even me the only reasons monkey company key manchi గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం మెటీరియల్ కాస్ట్ చూడండి ఇందులో 
సో ఇన్కమ్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్కమ్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి పెరిగింది నేను స్క్రీనర్లో మనకి ఎంత పెరిగింది అనేది మనకు ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాటిలో నేను చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ చూడండి మెటీరియల్ కాస్ట్ చూడండి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి ఇక్కడ క్రోర్స్లో ఉంది ఇది ఓకే మిలియన్లో ఉంది ఓకే మిలియన్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు వేల కోట్లు ఇది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు మనకి రెవెన్యూస్ నుంచి వచ్చింది అందులో రెండు వే రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అందులో రెండు వేల ఒక వంద కోట్లు మనకి రెండు వేల ఒక వంద కోట్లు మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ సో టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియన్ అలాంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇక్కడ రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు రెండు సో సో ఈ ఎంత వీటి యొక్క మార్జిన్ నేను మనకి ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని ఇది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఓకే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సో ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాము సో జనరల్ గా మీరు కూడా ఏదైనా కంపెనీని ఇలా అనలైజ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఇది మనకి సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ అన్నాడు కదా సో ఇదే మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నాడు ఇందులో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇంకొకసారి మనం వాల్యూస్ ని టాలీ చేద్దాం ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇది టోటల్ కాస్ట్ ఓకే ఇంకొకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది టోటల్ కాస్ట్ సో రెండు ఇక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సంవత్సరం ఇది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు రెవెన్యూస్ వచ్చినాయి అంటే సేల్స్ ద్వారా వచ్చింది అనమాట అంటే అమ్మిన డబ్బుల వల్ల వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అందులో ఇరవై ఐదు వందల కోట్లు ఎక్స్పెన్సెస్ లోనే పోయింది ఇంకొక విషయం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇందులో ఇరవై ఐదు వందల కోట్లలో రా మెటీరియల్ మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఇరవై ఒక్క వంద కోట్లు రా మెటీరియల్స్ సో ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సో ఈ వీటన్నిటికీ కూడా క్యా ఈ రా మెటీరియల్స్ కోపర్ మీద హెవీగా డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి ఈ కంపెనీస్ సో ఇలా ఇలాంటి సెక్టర్స్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు అలాంటప్పుడు చిన్న కంపెనీస్ సో చిన్నవి అనార్ చిన్న మైక్రో కంపెనీస్ మైక్రో క్యాప్ కానివ్వండి లేకపోతే రిలేటివ్ గా మన సబ్స్క్రైబర్ అడిగిన మన ఫ్రెండ్ అడిగింది కూడా రిలేటివ్ మైక్రో మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ వాళ్ళ నెగిటివ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందులో నేను వెళ్ళి అక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే నాకు ఇక్కడ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈ సేల్స్ కన్నా ఎక్కువ కనిపించింది సో డెఫినెట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు వందలు ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఈ సింపుల్ గా ఇరవై ఐదు వేలు అనుకుందాం ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది వేలు అనుకుందాం సో ఇరవై ఐదు వేలు సో రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అలాగే మనకు సేల్స్ వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఇక్కడ మూడు వేల కోట్లు ఉందనుకోండి ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మూడు వేల కోట్లు ఉందనుకోండి మనకు వచ్చింది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లే అనుకోండి సేల్స్ నుంచి అప్పుడు మనకు లాస్ వచ్చినట్లే కదా సో అలా ఎందుకు ఎందుకు మెయిన్ లాస్ ఫ్యాక్టరీ ఏది మెయిన్ ఇలా ఖర్చు ఎక్కడ వస్తుంది అని చూసుకుంటే మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటారు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ మనకి ఖర్చు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ పెద్ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇలాంటి హ్యూజ్ పెద్ద కంపెనీస్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో ఉన్న పెద్ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే సో ఒకేసారి కాపర్ ప్రైజెస్ కొనుక్కుంటో లేకపోతే వీళ్ళ ఉన్న ఫండ్స్ నేను వీళ్ళకు ఉన్న ఫండ్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఫండ్స్ ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే వీళ్ళకి అనే విషయాలు కూడా నేను మీకు ఫైనాన్షియల్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీని గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడుతాను ఓకే సో ఇక్కడ మనకి రా మెటీరియల్స్ వీళ్ళు హెడ్జింగ్ చేయడానికి వీళ్ళకి దగ్గర మనీ ఉంటది ఒకేసారి బల్క్ లో కొనడానికి మనీ ఉంటది ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అందించ అందించవచ్చు వీళ్ళు తక్కువ ప్రైస్ తో సో వీళ్ళు మార్జిన్స్ బాగుంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి సెక్టర్ లో మీరు చిన్న కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఇక్కడ నేను ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను ఓకే సో ఇందాక కూడా గుర్తు చెప్పాను కదా మీకు దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవన్నీ కూడా ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దీనికి కాపర్ ప్రైస్ నుంచే ఉన్నాయి మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ నుంచి ఉన్నాయి సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ మైనస్ టూ మైనస్ ఇక్కడ మనకి టూ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ వన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట టూ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ వన్
సో థర్టీన్ సో ఓకే సో ఇది మన పర్సంటేజెస్ లో కావాలంటే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేసుకోవాలి సో దగ్గర దగ్గర దీని ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి మనకి థర్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూస్ చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఇప్పుడు పోల్చుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేవి లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ద అండర్ రివ్యూ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వాజ్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఇంతకు ముందు అనమాట ఇది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇంతకు ముందు ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ లో కి ఈ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్ కి కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అదే ఈ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ కి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ కంపేర్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేవి పెరిగాయని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇంకొకసారి మెటీరియల్ కాస్ట్ గురించి రాశారు ఇక్కడ ఈసారి కొద్దిగా ఒక లోవర్ కమ్యూడిటీ కాస్ట్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని రిస్క్స్ గురించి ఈ కంపెనీ మాట్లాడింది సో ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కంపెనీ రిస్క్స్ ఏమే ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాలి సో డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పారనేది ఇంపార్టెంట్ సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదివేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ టైం రా మెటీరియల్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేషన్ రిస్క్ ఓకే సో ఇందాక మనం చూసింది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ కాస్ట్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ కాస్ట్ వచ్చేసి త్రూ రా మెటీరియల్ ఓకే సో బట్ ఈ కంపెనీ ఆ రా మెటీరియల్స్ ద్వారా వచ్చే మిటిగేషన్ ఎలా చేస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు అనమాట మిటిగేషన్ ఏంటంటే ద కంపెనీ మిటిగేట్స్ ద రిస్క్ బై పాసింగ్ ప్రైస్ ఆన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ టు ద కస్టమర్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనం ఎన్నో సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా ఏదైతే మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవటం చేత మనం ఈ నోసిల్ కంపెనీ రబ్బర్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అవటం చేత నోసిల్ కి ఆ ప్రైసెస్ ని కస్టమర్స్ కి పాస్ ఆన్ చేయలేకపోవటం వల్ల ఆ కంపెనీ యొక్క మార్జిన్స్ అనేవి హెవీగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయని మనం ఎన్నోసార్లు నేను డిస్కస్ చేశాను మీకు అందులో నోసిల్ ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ లో కూడా అలాగే నేను మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పాను బట్ చూడండి ఇక్కడ మిటిగేషన్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే కాపర్ ప్రైజెస్ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ అల్యూమినియం ప్రైజెస్ పెరుగుతున్నాయో ఈ కంపెనీ రేట్లు పెంచి కస్టమర్లకి ఇస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాగా చేసే కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా బాగుంటాయి అలాగే మనం మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ అనాలిసిస్ లో దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అనేవి నాకు కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టంగా ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక చూడండి ప్రొక్యూర్స్ రా మెటీరియల్స్ ఇన్ బల్క్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ సప్లయర్స్ ఓకే సో ఇది కాస్ట్ కనుక పెరుగుతుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ లో రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి అని కనుక దీనికి అర్థమైతే దీని అని అనిపిస్తే అప్పుడు రా మెటీరియల్స్ ని బల్క్ గా ముందుగానే తెచ్చుకుంటారు ఇంకొకటి కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్ సో కరెంట్ కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ కూడా మనం ఎన్నో సార్లు విన్నాం ఎందుకంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా మోస్ట్లీ ఎక్కువ వీళ్ళకి అవసరమైనవన్నీ ఇంపోర్ట్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు సో ద కంపెనీ ఇంపోర్ట్స్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ సెల్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మే అడ్వర్స్లీ ఇంపాక్ట్ ప్రాఫిటబిలిటీ సో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది రా మెటీరియల్స్ అలాగే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తుంది సో ఈ రెండిటి వల్ల మనకి వీళ్ళకి ఏంటంటే మనకి కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల ఈ రెండు ఇంపోర్ట్ కాస్ట్స్ అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ కూడా మనకి కార్డ్స్ కాస్ట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది దాన్ని కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను హెడ్జింగ్ ద కంపెనీ అండర్ టేక్స్ యాడిక్యుయేట్ హెడ్జింగ్ టు మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో హెడ్జింగ్ అనేవి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా చేస్తాయి సో ఇట్స్ ఇట్స్ టీమ్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు లాంగ్ టర్మ్ అగ్రిమెంట్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఇది మిటిగేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఓకే సో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఈ కంపెనీ సో ఇంటర్నల్ సో ఈ కంపెనీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కూడా అన్ని ఆడిట్స్ అవన్నీ కూడా ఇప్పటి వర
సో అది సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అలాగే ఈ కంపెనీలో మనకి ఇక్కడ మనకి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్స్ వాటన్నిటి గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు ఏ కంపెనీ అలాగే ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇందులో ఇన్వెస్టెడ్ అయ్యి ఉంది అలాగని చెప్పి ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ కొన్ని కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేసి ఉంది సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఇది భారత్ ఫార్జ్ అనే కంపెనీ ఉంది కదా ఆటో ఎన్సిలరీ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంది ఆ తర్వాత ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంది సో అది కూడా ఒక కొంతమంది దాన్ని నెగిటివ్స్గా తీసుకుంటారు బట్ నేను పర్లేదు అది మనకి పాజిటివ్ పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటాను సర్ప్లస్ క్యాష్ ఉంది సో దీనికి సర్ ఈ కంపెనీకి సర్ప్లస్ క్యాష్ ఉంది సో ఆ క్యాష్ కూడా నేను మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి చూడండి ఈ ప్రమోటర్స్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ప్రమోటర్స్లో ఉంది అలాగే అలాగే మనకి మిగతా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు ఫినోలెక్స్ ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో దీనికి ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా దీనికి ఉంది సో ఇండిపెండెంట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఓకే ఆడిటర్ రిపోర్ట్స్లో కూడా ఎక్కడ మనకి మిస్మ్యాచ్ లేదు ఇది స్టాండ్ అలోన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే సో ఇది కన్సల్టేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనికి టూ జాయింట్ వెంచర్స్ ఉన్నాయి సో అలాంటప్పుడు మనం కన్సల్టేటెడ్ బిజినెస్ కన్సల్టేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేద్దాము చైర్మెన్స్ మెసేజ్ సో చైర్మన్స్ మెసేజ్ లో కూడా నేను హైలైట్ చేశాను ప్యాట్ చూడండి ప్యాట్ మనకి థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ తో గ్రో అయిందని చెప్తున్నారు నెట్ రెవెన్యూస్ ఇందాక మనం చూసాము ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది ఓకే సో ఇందాక మనం చూసాము అదే సో ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ని పూర్తి చేసుకుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్స్ చాబ్రియా కేకే చాబ్రియా అనమాట ఆయన గత సిక్స్టీ ఇయర్స్ క్రితం ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కరాచీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో కరాచీ నుంచి వచ్చేసి పూణేలో సెటిల్ అయ్యి అక్కడ ఈ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో కంపెనీ యొక్క హిస్టరీ కూడా మంచి బాగుంది ఒకసారి హిస్టరీ కోసం కూడా చదవండి మీరు ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూస్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా రెవెన్యూస్ మనకి ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతున్నాయి అలాగే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది ఇది చాలా మంచి ఫ్యాక్టర్ అలాగే షేర్ ప్రైస్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ తో దీని దీని గురించి పట్టించుకోకండి ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇలా షేర్ ప్రైస్ రాస్తే అంత పాజిటివ్ అనిపించదు ఎందుకంటే షేర్ ప్రైస్ తో పట్టించుకోకూడదు జనరల్ గా మనం ఇంతకు ముందు మనం పెడి లైట్ ఇండస్ట్రీస్ వీటిలో కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు షేర్ ప్రైస్ గురించి అంటే మోస్ట్లీ మెన్షన్ చేస్తారు బట్ షేర్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడటం అంత ఇంత పాజిటివ్ అని నాకు అనిపించు షేర్ ప్రైస్ గురించి మాట్లా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ జీడిపి గురించి మాట్లాడారు సో జిఎస్టి అమలు చేసామని చెప్పే వాటన్నిటికీ కూడా ఈ కంపెనీ పాజిటివ్ గా తీసుకుందని మేనేజ్మెంట్ ఈయన మాట్లాడారు చైర్మన్ గారు ఓకే సో అందులోనూ ఇక్కడ చూడండి డీకే చాబ్రి అయిన ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ అలాగే ఇక్కడ కంపెనీ కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్లీ నావిగేటెడ్ త్రూ జిఎస్టి ఛాలెంజెస్ ఓకే సో అలాగే అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ బ్రాండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రివార్డింగ్ ఓకే సో ఇంప్రూవ్డ్ ద ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ప్రొడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇందాక మనం మాట్లాడాము ప్రొడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ వీళ్ళు చెప్పాను కదా ఎలా డైవర్సిఫై చేశారని సో వీ ఎయిమ్ టు డెవలప్ ద బి టు సి ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ సో ఈ ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బి టు సి ఉంది కదా బిజినెస్ టు కస్టమర్స్ అనమాట బి టు సి జనరల్ గా బి టు బి బిజినెస్ కన్నా బి టు సి బిజినెస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఏమంటారు మనకి ఎక్కువ మార్జిన్స్ ఇస్తాయి ఓకే సో ఎందుకు అని అడిగితే కనుక చూడండి ఇప్పుడు బి టు బి అనుకోండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కాపర్ రోడ్స్ ఉందనుకోండి ఈ కాపర్ రోడ్స్ హ్యావెల్స్ కావాలనుకోండి హ్యావెల్స్ కి అమ్ముతుంది సో హ్యావెల్స్ ఏం చేస్తుంది తక్కువకి తీసుకో బల్క్ గా తీసుకొని తక్కువగా తీసుకోవాలనుకుంటుంది బట్ ఇదే కాపర్ రోడ్స్ ని వీళ్ళు కేబుల్స్ లో యూజ్ చేసి మనకి కస్టమర్స్ కి అందించారనుకోండి వీళ్ళు మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంతే ఓకే సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఓకే to enhance brand visibility to customers okay so regular investment towards backward integration setting up new plants vela plants gurinchi nenu meeku chupistanu chaala plants unnai velaki expansions unnai ikkada chudandi ikkada chudandi regular investment towards backward integration setting up of new plants and expansion at existing facilities have enabled us to జనరేట్ ట్రెమండస్
అలాగే కెపాసిటీ ఎక్స్పెన్షన్ ఈజ్ అండర్ వే ఓకే సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు బట్ అవర్ సౌండ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్స్ అవర్ ఎబిలిటీ టు ఫండ్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్లీ జనరేటింగ్ ఫండ్స్ యాజ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఇంకొకసారి క్లియర్ గా చెప్తాను సో వీళ్ళు బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ చేస్తున్నారు కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఎక్స్పెండ్ చేశారు ఆ తర్వాత న్యూ ప్లాంట్స్ పెంచారు అలాగే బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసుకున్న బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏంటంటే కాపర్ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళు సొంతగానే ఈ ప్లాంట్స్ అన్ని తీసుకొని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఓకే సో బట్ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే వీళ్ళకి మనీ కావాలి సో మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్ గా కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి ఇలాంటప్పుడు డెట్ రేజ్ చేస్తాయి సో వీళ్ళు డెట్ రేజ్ చేస్తున్నారా లేదా ఫస్ట్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము న్యూ ప్లాంట్స్ ఇలా అన్నప్పుడు మన మనసులో వెంటనే రావాల్సింది వీళ్ళకి మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సో అది చూద్దాం సో ఇక్కడ అందుకనే వీళ్ళు ఏం చెప్పారు అవర్ సౌండ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్స్ అవర్ ఎబిలిటీ టు ఫండ్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంటర్నల్లీ అన్నాడు ఇంటర్నల్లీ అంటే డెట్ లేకుండా సో ఇదే టర్మ్ ని మనం కొద్దిగా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా మనకి ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయేమో లేకపోతే వీళ్ళు డెట్ ఏమన్నా రేజ్ చేశారేమో అనే విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి చైర్మన్ మెసేజ్ నుంచి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో కిందకి ఎందుకు వస్తున్నాను అంటే సో చైర్మన్ ఏం చెప్పారు మేము కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ చేస్తున్నాము బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ న్యూ ప్లాన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం చేసుకుంటున్నాం బట్ ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా కానీ మేము ఎక్కడి నుంచి ఇంటర్నల్లీ ఫండ్స్ అనేవి రేజ్ చేస్తున్నాము అని ఆయన చెప్పారనమాట సో అలాంటప్పుడు మనకి ఎక్కడైనా మనకి సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూద్దాం అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ నెంబర్స్ అండ్ నెట్ డెట్ సో చూడండి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ డెట్ జీరో డెట్ ఓకే సో నెట్ డెట్ చూడండి ఎలా తగ్గుతూ 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 వచ్చిందో సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సో ఈ కంపెనీ అనేది డెట్ లేకుండా ఇంత కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ ఇన్ని చేస్తున్నారు వితౌట్ డెట్ అంటే కనుక డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఓకే సో మీరు ఏదైనా కంపెనీని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పదాలు ఇలాంటి పెద్ద కంప మాటలు మీకు కనిపించినప్పుడు జనరల్ గా వెళ్ళి వాళ్ళ డెట్ డెట్ పొజిషన్ ఏంటో వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రేజ్ చేస్తున్నారనేది చూడండి ఓకే సో కంపెనీ అనేది గుడ్ అని నాకు ప్రస్తుతాన్ని అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కంపెనీ ఈజ్ కంపెనీ హ్యావ్ డిడ్ నాట్ రేజ్డ్ ఫండ్స్ ఓకే సో ఫ్యూచర్ లో కంపెనీ ఇంకా ప్లాంట్స్ పెట్టగలుగుతుందా ఫ్యూచర్ లో ఇంకా కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ డెవలప్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఈ కంపెనీ యొక్క సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఓకే సో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అంటారు కదా క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే సర్ప్లస్ ఫండ్స్ అనొచ్చు అవి ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయో లేదో అది కూడా చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి యాజ్ ఇండియా మూవ్స్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పి సో డెవలప్మెంట్ విల్ రిమైన్ క్రిటికల్ టు ఎక్సలరేట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఓకే సో దిస్ ప్రొవైడ్స్ అస్ విత్ కన్సిడరబుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇందాక నేను చెప్పాను సో ఇండియా డెవలప్మెంట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే వీటన్నిటికీ కూడా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనకి ఎంతో యూస్ఫుల్ ఓకే సో దాని గురించి మాట్లాడారు అలాగే డిజిటల్ ఇండియా గురించి మాట్లాడారు స్మార్ట్ సిటీస్ వల్ల కేబుల్స్ ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి మాట్లాడారు అలాగే అవర్ కంపెనీ బెటర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో కంపెనీ చూడండి expansion direction of diversification and expansion that we are taking this this makes our company better and stronger for everyone okay సో కంపెనీ అనేది పొజిషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఓకే సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అయింది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిఏజిఆర్ లో అలాగే నెట్వర్త్ అనేది నైన్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ వీళ్ళు లిస్ట్ చేసి ఉన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇరవై మూడు వేల రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు ఓకే దగ్గర సారీ ట్వంటీ టూ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో వీళ్ళు డివిడెండ్ ని షేర్ చేశారు షేర్ హోల్డర్స్ కి సో ఈ డివిడెండ్ కూడా ఎక్కడి నుంచి షేర్ చేశారు అనేది కూడా చూద్దాము సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దగ్గర దగ్గర మనకి ఎనిమిది వేల కోట్లు వచ్చింది అన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బట్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మనకి ఆరు వేల కోట్లు అనుకుంటా ఒకసారి చూడాలి ఏడు వేల కోట్లు ఓకే మనకి కరెక్షన్ వచ్చింది కదా దాన్ని బట్టి ఆ తర్వాత ఫైవ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ డిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ థ
ఇక్కడ ఎర్లీ ఎయిటీ ఎర్లీ ఫిఫ్టీస్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ ఓకే అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ లో వీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ జెల్లీ ఫిల్డ్ టెలిఫోన్ కేబుల్స్ ఓకే అండ్ ప్రొవైడ్ ప్రొవైడింగ్ టు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఓకే our diversified wires and cables portfolio has enabled us to dominate the indian industry okay adu godu gurtu pettukondi fire fire retardant we will concept ni ipudu manaki phenolex cables that don't catch fire antaru kada cables that don't catch fire ane concept fire fire retardant concept will will create chesaru will ate chara technology సో ఇక్కడ జాయింట్ వెంచర్స్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడారు సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ గురించి మాట్లాడారు సో ఇక్కడ వాళ్ళ స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ గురించి మాట్లాడారు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ యుఎస్ ఎస్ఎక్స్ కార్ప్ యుఎస్ఏతో జేఎఫ్టిసి కేబుల్స్ కాపర్ రోడ్స్ అలాగే కార్నింగ్ యుఎస్ఏతో ఆప్టికల్ ఫైబర్ క్యాబ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఏటీఎన్టీతో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ జా జాయింట్ వెంచర్స్ అనమాట ఎన్ఎస్డబ్ల్యూతో వైండింగ్ వైర్స్ అలాగే యుఎ సుమిటోతో ఈహెచ్వి పవర్ కేబుల్స్ కొలాబరేషన్స్ అనమాట ఓకే our brand also develop uh, stands for delivering value to the customers higher durability better quality and safety are fundamental so e phenolex cables main manaki higher quality uh, uh, durability ekku untayi better quality and safety ee cables anevi chaala safe ga manaku undali so idi okati alage b2b nunchi b2c kuda segments ni veelu tayar chestunnaru సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ దాట్ సేఫ్టీ అలాగే ఈ మనకి హీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు రీసెంట్ గా వచ్చారు సో రీసెంట్ ప్రొడక్ట్ లాంచెస్ వచ్చేసి ఫ్యాన్స్ టేబుల్ ఫ్యాన్స్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఇవన్నీ అలాగే వాటర్ హీటర్స్ ఇవన్నీ రీసెంట్ అలాగే లైటింగ్ లో వచ్చేసి ఇవన్నీ లైట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆ తర్వాత స్విచెస్ ఎంసిబీస్ ఓకే సో ఇవి రీసెంట్ 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 అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి సిఏజిఆర్ రెవెన్యూ సిఏజిఆర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీతో పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది అలాగే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అయింది ప్యాట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అయింది నెట్వర్త్ కూడా మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో డెట్ కంప్లీట్ గా జీరో డెట్ కంపెనీ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈపీఎస్ చూడండి దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ తో గ్రో అయింది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంప్లాయిడ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది షేర్ ప్రైస్ గురించి పట్టించుకోకండి ఓకే టెన్ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డేటా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు టెన్ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ డేటా సో ఈ టెన్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ డేటా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూస్ కం 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 కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే మెటీరియల్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కూడా మనకి దీంతో పాటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పాను కదా మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా మనకి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాపర్ ప్రైసెస్ బట్టి ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం చూడాల్సింది ఇక్కడ చూడండి షేర్ క్యాపిటల్ వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇది షేర్ క్యాపిటల్ అనమాట సో ఇది దీన్ని ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు డై డైల్యూట్ చేయలేదు అది పాజిటివ్ ఆ తర్వాత రిజర్వ్స్ చూడండి కం కంటిన్యూస్ గా రిజర్వ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం రిజర్వ్స్ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి టూ యా మిలియన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దగ్గర దగ్గర మనకి దగ్గర దగ్గర రెండు వేల కోట్లు రెండు వేల ఒక వంద అరవై మూడు కోట్లు దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇంద ఇందాక మీకు అదే నేను చెప్ప చెప్పాలనుకున్నది సో దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనకి ఈ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ కంపెనీ కొత్త ప్లాంట్స్ ని పెట్టుకోవాలన్నా లేకపోతే కెపాసిటీని కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా ఈ కంపెనీ ఇంటర్నల్స్ ఫర్దర్ కమింగ్ కూడా ఇప్పటి వరకు అలాగే చేసింది ఇంటర్నల్స్ ఇలా ఉన్న డబ్బులతోనే చేసింది డెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ ఈ యొక్క సర్ప్లస్ తో రిజర్వ్స్ తో ఈ కంపెనీ అనేది ఘటన అవుతుంది సో నెట్వర్త్ అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నెట్వర్త్ వస్తుంది సో దగ్గర దగ్గర ఇరవై రెండు వందల కోట్లు ఇరవై రెండు వందల కోట్ల నెట్వర్త్ ఈ కంపెనీ ఇది ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో చూడండి ఈ కంపెనీ యొక్క రిజర్వ్స్ ఏ మనకి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ 
సో అలాగే రెవెన్యూస్ ఫో ఇలాగా రెవెన్యూస్ గురించి ఎలా పెరిగినాయని చెప్పి ప్యాట్ ఎలా పెరిగిందని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ రాశారు డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో మనకి టూ థౌజండ్ నైన్లో పాయింట్ ఫైవ్ ఉండేది సో ఇప్పుడు అది జీరో అయిపోయింది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా ఈ కంపెనీకి డెట్ లేదు సో ఇది పాజిటివ్ ఓకే సో వీటన్నిటి గురించి స్టాండ్ అలోన్ కన్సల్టేటెడ్ ఒక వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంప్లాయీ ఆల్ ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఏంటి డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్ సో డైరెక్టర్ రిపోర్ట్స్లో కూడా మనకి కంపెనీ ద కంట్రీ ఈజ్ మేకింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ని డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేస్తుందని చెప్పారు అలాగే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అన్నిటికి కూడా బ్రాడ్బ్యాండ్ అనేది రావచ్చు అని చెప్పారు సో వాటికి కూడా ఈ పొజిషన్ బాగానే ఉంది సో సేల్స్ ఓవరాల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి గ్రోత్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కమింగ్ ప్రీవి సో ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి యువర్ కంపెనీ హ్యాస్ రికార్డెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి టూ థౌ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వీళ్ళు ఇచ్చారు ఓకే సో అలాగే డివిడెండ్స్ గురించి మాట్లాడారు న్యూ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పారు న్యూ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ మనకు తెలుసు కదా లైటింగ్ సెగ్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ జే పవర్ సిస్టమ్స్ చూసారా ఇదే ఈ ఇది జాయింట్ వెంచర్ ఓకే సో ఇది అవైటింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ మెనీ టెండర్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ సో గవర్నమెంట్కి దీనికి టెండర్స్ ఉన్నాయి సో అది కూడా జేవి జాయింట్ వెంచర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవీ ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ ఇది చేస్తుంది అని చెప్పాను చూడండి అలాగే కోర్ ఫినోలెక్స్ ఆప్టికల్ ఇది ఆల్రెడీ లాభాలు గడిస్తుందని మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఇది ఈ ఇయర్ నుంచి లాభాలు గడిస్తుంది సో ఈ రెండు కంపెనీస్ దీని కింద ఉన్నాయి ఏమంటారు ఈ రెండు కంపెనీస్ దీనికి సబ్సిడరీ కంపెనీస్ సో అది ఇంకా ఈ కంపెనీ అయితే మనకు ఫినోలెక్స్ జే పవర్ సిస్టమ్స్ అయితే ఇంకా ఇప్పటి వరకు ఇది లాభాల్లో రాలేదు ఓకే సో ఇందాక దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అనాలిసిస్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ సో ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి సో ఆల్రెడీ ఈ ఈ ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాపర్టీ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ యొక్క ప్రాపర్ ప్లాంట్ ప్రాపర్టీ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అసెట్స్ చూడండి ఇంటాంజిబుల్స్ అసెట్స్లో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి ఐదు వందల కోట్లు ఈ కంపెనీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ఏలోకి నోట్లోకి వెళ్ళి మనం చూద్దాం ఒకసారి ఫైవ్ ఏ ఏంటో సో ఫైవ్ నోట్స్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ కంపెనీ చేసింది అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ యొక్క ఇన్వెంటరీస్ లో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెంటరీస్ లో ఉన్నాయి సో అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఫైవ్ సి ఓకే సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంటెడ్ ఫర్ యూజింగ్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఈ ఫైవ్ ఏ లో ఏమో మనకి జాయింట్ వెంచర్స్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనే అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమో ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ ఫైవ్ సి అనమాట సో ఫైవ్ సి లో ఈ కంపెనీ ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి భారత్ ఫోర్స్ అని చెప్పి ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ అని చెప్పి వాటిల్లో కూడా దగ్గర దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కలిపి దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల కోట్లు అందులో వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇందులో మనకి బోరోయింగ్స్ చూసినట్లయితే లాంగ్ కరెంట్ నాన్ కరెంట్ బోరోయింగ్స్ చూసినట్లయితే లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ చూసినట్లయితే మనకి నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ల్యాక్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ యొక్క బోరోయింగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే కరెంట్ లైబిలిటీస్ లో వచ్చేసి మనకి ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీస్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ లై అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఓకే వచ్చేసి మనకి దగ్గర దగ్గర టూ క్రోర్స్ ఉన్నాయి సో అవి నెగ్లబుల్ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఇందాక మనం క్యాలకులేట్ చేసాం సేమ్ అదే రెవెన్యూస్ ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్ రెవెన్యూస్ ఓకే సో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం బట్ మీరు కావాలంటే టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి కూడా మీరు డిడక్ట్
ఐదు వేల ఐదు వందలు మిలియన్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఒకసారి చూడండి ప్రాఫిట్ ఓకే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్యాట్ ఎక్కడ ఉంది ఓకే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వచ్చేసి మనకి త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ ఓకే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఓకే ఈపీఎస్ దగ్గర దగ్గర మనకి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మనకి ఈపీఎస్ ఇది ఇచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్లయితే మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ మనకి ఈపీఎస్ అనేది రావడం జరిగింది సో లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ఇయర్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ అనేది ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ ఇయర్ త్రీ థర్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది చూద్దాం ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడ చూసారా ట్యాక్స్ దగ్గర దగ్గర వంద కోట్ల ట్యాక్స్ అనేది ఇక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఉంది సో ట్యాక్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ డిఫరెడ్ ట్యాక్స్ సో డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ ఇంతకు ముందు డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఇంతకు ముందు కట్టవలసిన ట్యాక్సెస్ కానివ్వండి వాటి రిబేట్ ఇచ్చి ఉంటారు లాస్ట్ ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ వి సో అవన్నీ ఇప్పుడు కట్టవలసి వచ్చి ఉంటుంది సో అందుకని ఇది డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ వచ్చింది సో సిక్స్టీన్ బి కి వెళ్తే కనుక మనకి ఏంటి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ యొక్క ఎక్కడి నుంచి ఎప్పటి నుంచి డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ వీళ్ళు పే చేశారనే విషయం మనకి సిక్స్టీన్ బిలో తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసిన పరంగా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది క్లీన్ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాగే కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కానివ్వండి ఇది కంపెనీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తుంది నెట్ క్యాష్ జనరేటెడ్ బై ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ దగ్గర దగ్గర మనకి టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఈ కంపెనీ మనకి నెట్ క్యాష్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇందులో మనకి ఒకసారి చూద్దాము మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఇది జనరేట్ చేస్తుంది ఒకసారి మనకు ఆ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఉంది స్క్రీన్ స్క్రీనర్లో టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చూడండి క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో మనకి దగ్గర దగ్గర ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ సో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చూసిన దాని ప్రకారం అలాగే కంపెనీ డీల్ చేస్తున్న ప్రకారం మనకి పాజిటివ్స్ గానే ఉంది ఈ కంపెనీ సో మెయిన్ పాజిటివ్స్ కనుక ఒకసారి మనం సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే కనుక చేసుకుంటే కనుక ఈ కంపెనీకి ఒకవేళ అప్పు తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన పని లేదు అలాగే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఒకవేళ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్న కంపెనీ సో మార్జిన్స్ అనేవి జనరల్ గా ఇలాంటి కంపెనీస్ కి మార్జిన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇవి వీటితో పాటు ఈ కంపెనీ కి ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానివ్వండి సో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీళ్ళకి బాగుంటుంది సో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకున్న వీళ్ళకి డెట్ రేజ్ చేయాల్సిన పని లేదు సో మార్జిన్స్ అనేవి వీళ్ళు వీళ్ళు ఒకవేళ వీళ్ళ కా వీళ్ళు కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు రిస్క్స్ ఉన్నాయి కదా కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ అన్నిటిని వీళ్ళు హెడ్జింగ్ చేసి హెడ్జింగ్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ కానివ్వండి కరెన్సీ ప్రైసెస్ కానివ్వండి ఒకవేళ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ ప్రైసెస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే వీళ్ళు ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన భారాన్ని వీళ్ళు వీళ్ళ కస్టమర్స్ మీద పెట్టగలుగుతున్నారు సో విచ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్ అలాగే నెగిటివ్ పరంగా చూసినట్లయితే వీళ్ళ జాయింట్ వెంచర్ ఇప్పటి వరకు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవీ ప్రొడ్యూస్ చేసి హై వోల్టేజ్ కేబుల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జాయింట్ వెంచర్ స్టిల్ అది ఇప్పటి వరకు కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి పెట్టి టెన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది స్టిల్ అది ఇంకా ప్రాఫిట్స్ అనేది మేక్ చేయలేదు సో అదొకటి మనకి నెగిటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సో ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ని సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే సత్తా ఈ కంపెనీకి ఉంది అలాగే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది సో వీళ్ళు వీళ్ళు ఎక్స్పెన్షన్స్ అన్ని కూడా డెట్ లేకుండా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్యూచర్ లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి జరూరత్ వచ్చినప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి డెట్ వీళ్ళ రిజర్వ్స్ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు డెట్ రైజ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు అది కూడా పాజిటివ్ సో అలాగే వీళ్ళు ఇంతకు ముందు డెట్ ఉన్న కంపెనీ దగ్గర దగ్గర జీరో ఇంతకు ముందు డెట్ ఉన్న కంపెనీ అదే కంపెనీని వీళ్ళు డెట్ లేకుండా డెట్ క్లియర్ చేసేసారు సో అది పాజిటివ్ ఆ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వీళ్ళకి
సర్ప్లస్ క్యాష్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీళ్ళని అన్ని వీళ్ళు సర్ప్లస్ క్యాష్ ని అలా కామ్ గా ఉంచకుండా వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఎఫ్డీస్ లోను అలాగే డైరెక్ట్ ఈక్విటీస్ లో కూడా వీళ్ళు కొంత పోర్షన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అది కూడా ఒక పాజిటివ్ మనకి సో ఇవన్నీ పాజిటివ్స్ సో ఇంకొకటి ఒకటి ఏంటంటే ఈ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇంతకు ముందు నేను మనం మాట్లాడుకున్నాము లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గా ఈ టోటల్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఒక పేపర్ ఒక ఒక పక్కన రాసుకోండి అలాగే క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ తో కంపేర్ చేయండి సో క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ మనకి ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఎంత ఎంత సో ఈ కంపెనీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ గా ఎంత చేసింది ఎంత క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే లాస్ట్ టెన్ కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో అది ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేశాను నేను సో మనకి క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది సో అంటే ఏంటంటే వీళ్ళ ఫండ్స్ వీళ్ళు ఏవైతే ఎవరికైతే వీళ్ళు సేల్స్ ఏవైతే చేస్తున్నారో వాటిని కంప్లీట్ గా వీళ్ళు వాటిని కంప్లీట్ గా వీళ్ళు రిటైన్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే వీళ్ళు ముందు అప్ ఫ్రంట్ ఇస్తారు క్రెడిట్ ఇస్తారు కదా సో వీళ్ళ డెబిటర్ డేస్ క్రెడిట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ క్రెడిట్ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా రిటర్న్ తీసుకోగలుగుతున్నారు సో అది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే ఈ కంపెనీ చూసుకున్నట్లయితే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ మనకి చెప్పాలంటే ఆన్ ఫండమెంటల్ బేసిస్ చెప్పాలంటే కంపెనీ స్టిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకంటే ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో థర్టీ టైమ్స్ ఉంది అలాగే ఈవీఏ బిట్ట కూడా ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఉంది బట్ కంపెనీ యొక్క పాజిటివ్ గ్రోత్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఇలాంటి కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్ అలాగే పీ చూసినట్లయితే ట్వంటీ సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యుయేషన్స్ లోనే మనకి దొరుకుతాయి సో దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ లాస్ట్ టైం మనకి కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ సో మన పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళకి కూడా నేను నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా త్రీ సి ఈ లెవెల్స్ మంచి లెవెల్స్ కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నేను ఇండికేట్ చేశాను త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ లో వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వమని సో అది ఇప్పుడు మనకి మంచి బౌన్స్ కూడా ఇచ్చింది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ బౌన్స్ కూడా అయింది కంపెనీ సో అలాంటి కంపెనీస్ ఇలాంటి ఛాన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఈ కంపెనీ కొట్టి నెగిటివ్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు కనపడతాయి సో మీరు కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే హ్యావెల్స్ తో కంపేర్ చేయండి సో ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసినట్లయితే మనకి హ్యావెల్స్ కూడా మంచి మార్జిన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ డైరెక్ట్ కాంపిటేటర్ అయితే అంటే అన్ని అన్ని విషయాల్లో హ్యావెల్స్ అనేది కంప్లీట్ కాంపిటేటర్ మిగతావి కేఈఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా కొద్ది కొంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఈ కంపెనీకి బట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒకసారి మీకు హ్యావెల్స్ కూడా చూపిస్తాను సో హ్యావెల్స్ కన్నా కూడా మనకి ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లోనే కొద్దిగా మార్జిన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అది కూడా మీకు హ్యావెల్స్ చూపిస్తాను కూడా నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ కంపెనీ బట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ కంపెనీ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ సిక్స్ పిఈ లో ఉంది అలాగే ఈవీఏ బిట్ వచ్చి థర్టీ త్రీ టైమ్స్ ఉంది సో ఈ కంపెనీ హ్యావెల్స్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇక్కడ చూడండి మార్జిన్స్ చూడండి థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాయి మార్జిన్స్ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ కూడా ఇంచుమించు మార్జిన్స్ అంతే అంతే అదే అదే రేంజ్ లో ఉంది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్ లో ఓకే సారీ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లో మనకి మార్జిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సో బట్ ఎంత గ్రోత్ గ్రోత్ తీసుకున్నట్లయితే హ్యావెల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది సో దగ్గర దగ్గర మనకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కాంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ అలాగే ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అంత కాకపోయినా బట్ సేల్స్ గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్ గా హ్యావెల్స్ గ్రో అవుతుంది అందుకని ఈ కంపెనీకి ఎక్కువ గ్రోత్ ఉన్న ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంపెనీకి ఎక్కువ వాల్యూ హై ప్రీమియం లో ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉంది ఓకే ఫినోలెక్స్ కన్నా ఓకే సో ఇక్కడ సేల్స్ గ్రోత్ చూసినట్లయితే మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది ఒకటి కొద్దిగా చూ చూసుకోవాలి బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ కంపెనీ ఉన్న ఈ కంపెనీ ఉన్న సెక్టర్ గ్రోత్ సెక్టర్ కాబట్టి మేబీ ఈ సేల్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని మనం అనుకోవచ్చు బట్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది చూడాలి అట్లీస్ట్ దీని సేల్స్ ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ గనక గ్రో అవుతే అది మంచి మంచిది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రాఫిట్ ఎలాగో ప్రాబ్లం లేదు ప్రాఫిట్ బానే ఉంది అలాగే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రేషియోస్ కూడా అన్ని మనకి బానే ఉన్నాయి సో మార్జిన్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మనం చూసినట్లు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్
చూడండి మీరు కూడా ఒకసారి కంపెనీని స్టడీ చేయండి సో గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ గా కొద్దిగా సేల్స్ కనుక ఇది ఇంప్రూవ్ చేయగలిగితే సో సేల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇది ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి ఇలాగ కొత్త సెగ్మెంట్స్ లోకి ఇది ఎంటర్ అయ్యింది సో అలాగే ఈ బ్రాడ్బ్యాండ్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కమ్యూనికేషన్ కేబుల్స్ లో లాస్ట్ లాస్ట్ టైం ఇది థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఈ సార్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అవటం జరిగింది సో అది కూడా ఒక పాజిటివ్ సో కమింగ్ టైమ్స్ లో నాకు తెలిసి కంపెనీ ఇదే ఇదే రేట్ తో కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబో తో ఈ సేల్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ ఎయిట్ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయగలిగితే ఈ కంపెనీ అనేది ఇక్కడ నుంచి మల్టీఫోల్డ్ రిటర్న్స్ కి మనకి రావచ్చు సో ఈ కంపెనీ త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అయితే కనుక దగ్గర దగ్గర త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అంటే మనకి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి చూసినట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఉన్నట్టు బట్ ఈ కంపెనీ ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ అలాగే ఇదే విషయాలు ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ క్రిసిల్ వాళ్ళు కూడా ఇదే మెన్షన్ చేశారు సో ఈ కంపెనీ గురించి చిన్న స్ట్రెంగ్స్ లో స్టేబుల్ బిజినెస్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ పొజిషన్ అని చెప్పి మాట్లాడారు అలాగే స్టడీ గ్రోత్ ఉందని చెప్పి మాట్లాడారు అలాగే హెల్దీ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ సో వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వీళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ వెరీ గుడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో అది వన్ ఆఫ్ ద కీ కీ ఈ కంపెనీకి ఏదైనా వన్ వన్ ఫ్యాక్టర్ నన్ను చెప్పమంటే కనుక బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అలాగే వీక్నెస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసే వీక్నెస్ లో కాపర్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతాయి అలాగే ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడాను కొంచెం సో అలాగే కాంపిటీషన్ అనేది మాట్లాడాను సో కాంపిటీషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో అవుట్లుక్ చూసినట్లయితే స్టేబుల్ అవుట్ అవుట్లుక్ అని చెప్తున్నారు సో అప్ సైడ్ సినారియో డౌన్ సైడ్ సినారియో గురించి మాట్లాడారు సో సో ఇది మనకి డెట్ అనేది ఈ కంపెనీకి డెట్ లేదు కాబట్టి సో ఒకవేళ డౌన్ టర్న్ ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్ వచ్చినా కానీ ఈ కంపెనీకి పెద్ద నష్టాలు అనేది ఈ కంపెనీ చవి చూడదు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈ కంపెనీకి పే ఇంట్రెస్ట్ ఈ కంపెనీ పే చేయదు కాబట్టి అలాగే క్రెడిట్ రేటింగ్స్ చూసినట్లయితే ఏ ఏ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్ ఏ ఏ ప్లస్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్ ఏ ఏ ఏ వన్ ప్లస్ సో రెండు కూడా మనకి పాజిటివే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఏదైనా కొన్ని సినారియోస్ నేను ఏమన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే డెఫినెట్ గా మీరు అలాగే నేను ఎక్కడైనా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి మీకు అర్థం కాకపోయినా కానివ్వండి సో డెఫినెట్ గా మీరు చూడండి డెఫినెట్ గా మీరు ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ అనిపిస్తే ఒకవేళ నేను ఏదైనా అనాలిసిస్ లో ఏదైనా మిస్ అయ్యాను అనిపిస్తే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి సో అందులో నేను మీకు మీకు వచ్చి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలాగా చేసాము అనేది మీకు అర్థమైందో లేదో కూడా ఒకసారి నాకు చెప్పండి సో ఇదే విధంగా మీరు ఏ కంపెనీ యొక్క అనాలిసిస్ అయినా చేయొచ్చు సో డెఫినెట్ గా నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పాలి చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే నేను అనాలిసిస్ అనేది మీకు నేర్పించడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ నేను చేస్తున్నాను లేకపోతే రెండు రెండు ముక్క నేను చెప్పేయచ్చు ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వీడియోలో ఈ ఈ కంపెనీ యొక్క పాజిటివ్స్ ఇవి ఏ నెగిటివ్స్ ఇది అలా అని చెప్పి బట్ మిమ్మల్ని ఒక కంప్లీట్ గా ఎలా అయితే అనలైజ్ చేయాలి అనే దాని విధంగా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అనాలిసిస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ కామెంట్ కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా డెఫినెట్ గా వాటిని కూడా నాకు చెప్పండి నేను వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తప్పకుండా మీ మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ అనాలిసిస్ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఇతరులతో ఇన్వెస్టింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్